室外雪花纷飞，韩毅杀了个回马枪，室内挥汗如雨。八名国乒女将正在为最后两个世乒赛名额激烈争夺。经过大循环 PK， 在最后一轮碰见之前，只有陈梦和王曼玉保持不败。事实上，他俩已经提前锁定了入围资格。两人正面交锋，最终陈梦三比一战胜了王曼玉。这回场比赛虽然看上去不是很好看，但其实，呃，在那过程当中其实还是，呃，挺艰难的吧。因为我们俩虽然都在场上都没喊，但是也都从着较着劲儿呢。为了培养和锻炼新人，本次选拔向三位二十一岁以下的年轻球员适度倾斜，所以对于陈梦等成年组队员压力更大。嗯、呃，压力肯定也是有的，因为我觉得对二十一岁以下心理优势肯定更大一些。嗯，对于我们，呃来说，心理上的这种呃困难更大一些吧。但我觉得自己在这次比赛当中，呃，在赛前的这种准备，呃，心态、思想上的准备还是比较积极吧。相比上一次来说，觉得还是成熟许多吧。然后，呃，有了上一次的经历，觉得这次更更加从容的去面对这一次的比赛。然后，包括。过程当中也是一分一分去打，没有上一次呃杂念那么多。比赛进行到最后一天，两张入场券的争夺实际已经锁定在林高远、梁靖昆和王楚钦三个人之间。最后一轮，林高远三比二战胜王楚钦，两人分别以冠亚军的成绩取得了世乒赛的最后两张入场券，梁靖昆排名第三位。呃，我觉得世锦赛自己也希望能够上场吧，呃。因为毕竟是世锦赛世界比赛之夜，也期待能在赛场上去发挥、去展现自己的技术吧。我觉得，王楚钦是 U21 组的四名队员之一，在与成年组混合的大循环中打到第二，这样的成绩值得称赞。昨天晚上是怎么过的？睡得好吗？睡得一般吧。<笑>想法比较多，是想球多，还是想就是能参加世锦赛多？嗯，肯定还是就没往就是世乒赛里边想了，还是想怎么能拿下来这场比赛吧。至此，世乒赛男女团体的参赛队员已经决出，女团由丁宁、刘诗雯、朱雨玲、陈梦、王曼玉组成，男团由马龙、许昕、樊振东、林高远、王楚钦组成。结束选拔赛之后呢，中国乒乓球队将兵分几路，一批队员前往德国参加国际乒联的一战公开赛，另外的男女队呢也将分开，女队前往湖北的黄石，男队呢前往福建的厦门进行备战世乒赛的封闭训练。央视记者北京报道。